Anser Geschicht. Anser Geschicht wird studiert, tückgestalt in Feriebracht von George Rempel. Das ist der Brig, Radio Saiha Pidei, der Plattische Radiostation in Elmer, Ontario, Axie Hein Rampel, und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Unsere Geschichte Nummer 24. Das muss vertal wie noch war der Meier von der Ölkolonische Delegaten in der Deutsche Botschaft der Ehren Top Arbeiten in Mexico City. Und dann von wo ihr uns der dort nehmen, dort die Mennoniten vielleicht waren Utwanderern matten. Und auch noch von wo ihr uns gleich sei wieder arbeiten an der Cardinals Regierung. Wir haben uns all Moldovan vertalt, dort der Ölkolonische Gemeinde dort in Mexiko sehr schwer gefangen hat, er zu betonen will sie dort so viel zu dir gekauft haben. Die gemeinhafte Wesen ums Kurs nennt ihn wie ich noch lang nicht alles tragetolt, was er an gelebt hat. Und er hat auch noch viel Schulden an so eine Familie, von der sie an den 1920er Jahren viel Geld gelebt haben, dem dort viel zu dir gekauft haben, und um die Zuluagas zu betonen. Und wenn wir dort alle in Betracht nehmen, wo die Mennoniten ihre finanzielle Leo in Mexiko 1935 war, wo viel Schuld die Gemeinde noch hat und wo arm auch die meisten von den Kolonisten geworden wären, dann ist das ganz klar, dass die Mennoniten auf keinen Weich haben können, Utwandern, ohne sehr viel finanzielle Help. Das sagen die deutsche Botschafter auch gut. Da werden die Erde Arbeit für die Mennoniten alle unbetont. Und dort wird zum großen Teil auch Kreis da werden, dass die Ölkolonische in Sommerfälsche Leiders, dass sie die Tauroden sich dem Dietstum anzuschließen. Dann, wenn sie dort hier wurden, dann können sie auch mit viel Geld gehalten werden zum Mietwandern. Man kann sich vorstellen, dass ihre Korrespondenz mit Hugonatus sind viel Beweise dafür, dass der Volksbund für das Dietstum im Mietland durch die Dietsche Botschaft in Mexico City die Mennoniten 1936 bis 1939 viel verschiedene Bäcker und Zeitungen geschenkt und geschickt haben. Auch dort auch die deutsche Schule in Mexico City die Mennoniten verschiedene Bäcker geschenkt und geschickt haben. In einem Brief, geschrieben am 29. Juli 1936, schrift Hugo Natus, dort Herr Jirod mit Ferrocarriles Nationales geschenkte Bäcker für die Mennonitische Kinder in Jugend aufgeschickt hat, auf der Adresse von A.A. Martens und Patos Durango, um Cornelius Schmidt in Scheindorf für die Swiftcurrent Kolonie, Vorsteher Gerhard J. Rampel in Blumenort für die Manitoba Kolonie und Vorsteher Johann Dick von Santa Clara für die Sommerfelder. Natus sagt, diese Bäcker kennen entweder aus Bibliothek, wo top blieben, und von dort aus ausgelegt worden, oder die kennen auch an einzelne Kinder für besonders gute Arbeiten in der Schule verteilt worden. Und dann sagt Natus wieder in seinem Brief, wie es mit den Leshunger in jüngeren Siedlungen bekannt ist, habe ich bei jeder Park Bäcker und auch noch verschiedene Hefte und Zeitungen beigelegt für große Menschen zum Lesen. Ich hoffe, jene Kinder in Jugend wollen große Freude haben, diese Bäcker zu lesen. Nu ist noch mal war ein Beet von Wort von der Old Kolonie ihrem Schulverbeteren gerät wird in Mexico City. Die deutsche Botschafter hatten mit Old Kolonische Oms und Vorsteher all viel Mol, viel da über gerät, dort die Old Kolonische in Sommerfälsche Gemeinden ihre Schulen viel zu wieder aufgekommen wären in ihre schwere Pioniertät und dort sie sich wurden matten ein Schulverbesserungsprogramm anrechten und anfangen ihre Schulen zu verbessern, wenn sie ab der Land irgendwo in dieser Welt wollen ihr eigenes Schulwesen holen können. Einmal aus Oms Vorsteher und deutsche Botschafter in Mexico City war davon Schulverbesserung geredet haben, dann haben die Oms gesagt, sie leiden, sie würden dort tüs ab ihrem Donnerdach sitzt so viel stahlen können, dort Oms in Altestasch wellig sein würden, mit Schulverbesserung anzufangen. Und dort sie sich dabei auch von der Dietsche Botschaft würden halten lassen. Lothar noch mal mehr davon. 
die Deutsche Botschafter in Mexiko sind die haben sich durch Oms und Vorsteher auch Adressen von so einer mennonitischen Familie sammeln und checken lassen, die sie leuten, vielleicht hier in die Zeitungen lesen wurden. Und dann schickten sie lang immer so eine Lied in die gewisse Tietschrift umsonst zu. Ich weiß noch, dass in Blumenurt auch so eine Lied werden, die diese Deutsche Tietschriften teuerscher kriegen und auch hier in Lausen. Die Feier Oms, ja und Peiwal, Peter H. Klassen von Durango, und Abraham Dick von der Manitoba Kolonie in Chihuahua, und Cornelius Schmidt von der Swiftcurrent Kolonie, hauten mit Hugo Natus und andere Deutsche Botschafter in Mexico City taub, bei ihrem langen Taubarbeiten an den mexikanischen Mennoniten ihre Schulfreiheiten all viel mal lang du über ihr redet, dass die Mennoniten ihre Schulen sehr neidig zu verbessern fehlten. Diese Feier uns und alle Deutsche Botschafter sagen dort Schimbo ein, dass die Mennoniten Heldbrücken wurden, um ihre Schulen zu verbessern. Sie werden sich Schimbo daran einig, dass diese Held wird von Deutschland kommen müssen, durch die Deutsche Botschaft in Mexiko City. In diese Oms lebten Schimbo alle, dass älteste Oms und Vorsteher sich wurden einig werden können, mit Schulverbesserung anzufangen, auf die Mennoniten würden in Mexiko bleiben können oder auf die würden nur ein anderes Land auswandern müssen. Bei 1940 korrespondierten um Johann Peval, um Abraham Dick und Vorsteher Gerard J. Trampel noch einmal mit Hugo Natus in Mexiko City. Im Namen von dem Dietstum im Ausland laut Hugo Natus 1939 um Johann Peval, um Cornelius Schmidt, um Abraham Dick und Vorsteher Gerard J. Rempel an, mit nur Deutschland zu fahren, um da mit dem Deutschtum und mit dem Deutschen Volk mehr bekannt zu werden. Und auch um sich da allerhand Wiesen zu loten, von wo ein Deutschland gewirtschaftet wird. In NATO sagt, am liebsten würden sie auch ein paar große mennonitische Jungs mitnehmen, nur Deutschland. NATO sagt, diese Männer, dort dort Deutschtum alle Reiskosten betonen wird von Tampico nur Deutschland, während er im Besuch in Deutschland in Wader trägt bei der Stadt Tampico in Tamaulipas, Mexiko. Natos Schrift in einem Brief und Vorsteher Gerard J. Trampel, dort um Johann Peval von Patos Durango teuersagt hat, mit vor nur Deutschland, wann um Cornelius Schmidt und Gerard J. Trampel auch mit fahren wollen. Aber ich finde keine Beweise dafür, dort von diesem nur Deutschland vor ein Mollwort geworden ist. Deutschland wäre von 1939 bis 1945 sehr am Zweiten Weltkrieg verwickelt und dann wäre bald keine deutsche Botschaft mehr in Mexico City. Um ein verspielt Deutschland den Krieg und wir dadurch bankrott geworden. Die Mennoniten in Kontakt mit Deutschland wäre ganz zum Ende gekommen. Deutschland wird aber bald weiter stärker nach Krieg und als dann in Mexico City war eine Deutsche in Bajara wäre, dann versuchten die Botschafter weiter Kontakt zu merken mit den Mennoniten. Sie fangen dort an, was wo sie mit den mexiko mennoniten gewasst werden, als der Krieg angefangen hat. Sie wollen den Mennoniten helfen, ihre Schulen zu verbessern. Walter Schmiedehaus von Chihuahua, der da auch lang ein Vertreter von der deutschen Botschaft gewasst wird, der berät dort mit dem manitoba kolonie Lehrdienst so, dort haben wir zwei Männer von der deutschen Botschaft taub zu ihrem Donnerdagssitz kommen können, um weiter Kontakt abzunehmen mit an. Diese zwei Männer von der Deutsche Botschaft kämen, ich glaube dort wie 1953 oder 1954, zum Donnerdagssitz am Dark Rosenthal und wollen versuchen, sich weiter mit den mexikanischen Mennoniten zu verbringen. Sie wollen versuchen, von dort anzufangen, wo ihre Korrespondenz mit den Mennoniten durch den Krieg aufgeraten wäre. Sie sehen die Oms, dass sie nur reit wären, an zu halten mit ihrem Schulverbetern oder Schulwesen verbetern. Und will sie dort noch nicht vergeten haben, dort die deutsche Botschafter und mennonitische Oms und Vorsteher von 1935 an viel davon geredet haben, dort die Mennoniten ihr Schulwesen in Mexiko zu verbetern fehlt, sehen diese Männer einfach zu dem Lehrdienst. Die deutsche Botschaft ist nüwerlig. So viel von jüne mennonitische junge Männer aus die Darbschulen haben, nur Mexico City zu nehmen und die dort aus Schulierisch utilieren, 
oder Fertigbereiten, so dass die Männer nicht ihre eigenen gelehrten Schullehrer haben können, um ihre Schulen selbst zu verbessern. Und sie sehen, dort wo wir alle betonen, die Männer nicht nur dort nicht kosten. Aber der Älteste sieht diese Männer kort und klar. Unsere jungen Männer blieben kreit hier ab unserer Kolonie. Die wurden nicht nur der Großstadt genommen. Ab dem Ältesten seine entschiedene Antwort, früher in der Deutsche Botschafter, es wird bei you glauben, sag, dass jene Lied nicht an der Großstadt wohnen dürfen. Und der Älteste sieht kort und einfach, ja, dort es glauben, sag bei uns. Unsere Lied dürfen nicht an Städter wohnen. Und dann sehen die Botschafter, dann wollen wir dort nicht an Schädern. Oder Pjodic, dann wollen wir daran auch nicht rütteln. Und dann überleben die Botschafter sich dort so ein Beet und sehen dann, wie sind dann auch wahrlich jene junge Männer hier auf jene Kolonie kommen, um zu lehren oder fertig bereiten als Schaulierasch. Und dort wird Jörg dann noch nicht kosten. Aber der Älteste sieht an ganz kalt und schorb. Fort jemand trägt ein Haus und lädt uns zufrieden. Denn wir wollen sie zufrieden lassen. Diese beiden deutsche Männer fuhren mit Walter Schmiedehorst auf ganz enttäuscht von der Ökolonischen Oms ihren Donnerdach setzt weit. Sie feilten nur all dem noch, was von 1934 bis 1939 von deutschen Botschafter und Mennonitische Oms und Vorsteher über die Neidigkeit von einem besseren Schulwesen geredet worden wäre, dann wären die deutschen Botschafter schuldig, die Mennoniten so ein Angebot zu merken. Denn sie wollen die Mennoniten so ihren behauptlich sein mit einem besseren Schulwesen entwickeln. Aber sie wären ohne eine gute Erklärung kalt aufgefordert worden. Sie können dort nicht verstehen und auch meist nicht annehmen. Diese Botschafter wissen, dort nicht alle Ökolnische Oms, und auch nicht all ihre Gemeindenglieder mit dem ältesten seine Karte Aufforderung einverstanden werden. Und sie überleben sich dort gut, wo sie dem okolnischen Schulwesen vielleicht doch noch irgendwo anders Wort mithalten können. Sie sehen sich die deutsche Botschaft in Mexico City haft die Mennoniten von 1935 bis 1939 all viel Bäcker und Tietschriften geschenkt und viel Lied haben dort sehr geschaut. Und sie beschlossen, Sie wurden den Mennoniten nie auch noch weiter 40 Sets von Gode Lehrbäcker schicken, die so viel aus Mählich und so eine Schullehrers ausgedeilt worden sollen, von dem man glaubt, dass sie fähig und wellig wären, Gauden gebrückt davon zu merken. Und dann, wenn man nicht 40 so eine Lehrers finden kann, dann sollen die ewigen Bäcker und so eine Familie ausgedeilt worden, die ab Gode Bäcker hielten, in ihren Tüß lehren wollen, wo dann ihre viel zu leicht gesunkene Schule nicht mehr gelehrt wird. Ich war damals ein junger Schullehrer und ich krieg ein von diesen Sätzen von Baker, die die deutsche Botschaft in meinen Nieten tauscht. Und ich sehe, was von der noch immer sehr dankbar dafür. Ich habe die viel gebrockt in der Schule und auch von mir selbst. Zwei von diesen Baker, den deutschen Duden und den Herders Volkslexikon, habe ich und brock ich auch noch immer. Ich weiß auch von mehreren anderen Männern, die diese Bäcker sehr geschätzt und gebrockt haben. Und nun war der Träg noch, wo ihr uns dort von den Mennoniten ihre Leiderschaft genommen wart, dort sie vielleicht würden utwandern mochten. Und von wo stark sie an nur Paraguay utwandern dachten. Die deutsche Botschafter versuchten, all passende Schäb zu hängen und zu bestahlen, die die Mennoniten so bosig als möglich alle würden können nur Paraguay bringen, wann dort sollte eine Utwanderung dahin kommen. Und wir können noch viel viel mehr vertalen, vom damaligen Reibmärken nach Paraguay zu tragen, aber vielleicht würde ich dort zu langweilig werden. Die 1935 Hofschein in der Lied, die dort so jeden Tag nach Kanada tragen wollen, halten dem Ältesten beständig denken, dort er an Versprechen hat, im Hof eine Bruderschaft aufzuholen. Aber die Oms versichern die Bruderschaft noch 
en men beet op te schuiven. Voorste en ons wel en eerst nog beter rijd worden, toen de gouden meerlijkheden die in Paraguay voor de Mennonieten schienen te zijn, ook verzeken aantrekken genoeg verstellen te kennen op deze broederschap. En de voorste wel en ook beter rijd worden om de breider op de broederschap ook de gemeente er financiële leer zoveel kloor verstellen te kennen, dat zij dat zullen aanzijnen kennen, dat de meeste lied veel te oom geworden zijn om op ene kosten uit te kennen, en dat de gemeente ook veel te oom geworden is om al er oom lied helpen uit te kennen. Als de gemeente in de 1920 jaren uitwandert van Canada naar Mexico, dan had de Oekelnische gemeente in Canada niet meer geen schuld, maar ze had veel geld. Ze had veel rijke lied en haar arme lied waren veel weinig en lang niet zo arm als haar arme lied nu weer in Mexico. In 1934 stuurde de gemeente nog veel te diep in zo'n schulden wat dicht hem uitwanderen van Canada naar Mexico en stonden weer. De gemeente heeft nu bloos niet de middel een totale uitwandering te ondernemen en financieren. De voorsteer en de meeste ooms geloven niet dat de gemeente en haar schwierige financiële leer onen zeer veel help irgendwo aan uitwandering kan. We moeten hier afbreken, onze tijd is al waarder afgerond. Nächste Mal vertellen wir uns das erste Wort von der Bruderschaft während der Schienbohr verlorene Schulfreiheiten in Chihuahua, Mexiko und dann von der Okol nie ihren Freiheiten in Kanada. Was nächste Mal? Ich sehe George Rampel. Musik